வெல்கம் டு அபூர்வாஸ் நலபாகம் இன்றைக்கி நம்ம மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த பிரண்டை துவையல் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது நிறைய நிறைய நோய்க்கு ரொம்ப தீர்வாக இருக்கும் மூட்டு வலி பசி இன்மை சில பேருக்கு பீரியட்ஸ் டைமில் பீடிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கும் இது நல்லது அதே சமயத்தில் மூல நோய் உள்ளவங்களுக்கும் இது ரொம்ப நல்லது சாப்பிடலாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்ம இதை கொடுக்கலாம் சில குழந்தைங்க சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க பசி இல்லைன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்ம இதை கொடுக்கலாம் இதை ஒரு சர்வலோக நிவாரணின்னு கூட சொல்லலாம் நிறைய நோய் குணப்படுத்துது தொ கிருமி தொற்று கூட ரொம்ப நல்லது இந்த பிரண்டை தொழில் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நம்ம இதை சாதம் இட்லி தோசை எல்லாத்தோடையுமே சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாங்க இந்த மருத்துவ குணம் நிறைந்த பிரண்டை தொகையில் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் இது பிரண்டைன்றது இப்படி தான் இருக்கும் இது நிறைய வெரைட்டி இருக்குது இது பட்டை பிரண்டன்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கள் வீட்டு தோட்டத்துலேயே இருக்குது நம்ம சின்ன ஒரு ஜாடியில் கூட வச்சு வளர்த்துடலாம் இது நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம உடச்சி எடுத்தோம்னா நார் வரும் நமக்கு அதை எடுக்கும்போது அதுலேருந்து ஒரு நீர் வந்துனா கை நமக்கு அரிப்பு கொடுக்கும் அதனால் கையில் நம்ம இந்த மாதிரி தூள் உப்பு கையில் கொஞ்சம் நம்ம தடவிக்கிட்டு அதை நம்ம உடச்சி அதில் இருக்கிற நாரை எடுத்துடணும் நம்ம அதை நார் எடுக்காமல் சமைச்சோம்னா நம்ம தொவையல் செஞ்சோம்னா நமக்கு அது வாயெல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த நாரை நம்ம எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணி செஞ்சோம்னா தான் சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாக்கு அரிக்காமல் இருக்கும் சாப்பிடும்போது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துடணும் இது கொஞ்சம் முத்தலான பிரண்டை நான் இந்த மாதிரி இலசாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு நார் வராது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தான் நாலு சைடு கார்னர்ஸ் இருக்கும் அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு கூட சமைக்கலாம் இலசாக இருக்கிறதுல அந்த அளவுக்கு நார் இருக்காது இப்போ நமக்கு கீரை கடைகளில் கூட நமக்கு இந்த பிரண்டை கிடைக்கிது இருந்தாலும் நம்ம வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இலசாக இருந்ததுனா கூட நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கையில் உப்பு தொட்டுட்டு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா அரிப்பு இருக்காது இந்த மாதிரி நான் பிரண்டையே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து பிரண்டை தொகையில் செய்கிறது எப்படின்றத காமிக்கிறேன் நான் ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நம்ம எ எப்போவுமே இந்த மாதிரி தொகையெல்லாம் நிலநிலை செஞ்சோம்னா தான் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதில் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு காஞ்ச மிளகா காம்பு எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்க அதை சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம அந்த எண்ணெயில் மிளகாவை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் அதே சமயத்தில் கரிஞ்சிடக்கூடாது கலர் மாறாதபடி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ மிளகா நல்லா வறுபட்டு வந்துருச்சு நம்ம இப்போ எண்ணெயிலேருந்து நம்ம ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிடலாம் நம்ம மிளகாவை நம்ம கறியை வச்சிட்டோம்னா டேஸ்ட் மாறிடும் இப்போ நம்ம அதே எண்ணெயிலேயே ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உளுத்தம் பருப்பும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது பெண்களுக்கு எல்லாம் இடுப்புக்கு வலு கொடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க உளுத்தம் பருப்பு ஒரு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அதிலேயே பாதி வறுபட்டு வந்துருச்சு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு நாலு ஸ்பூன் வர மல்லி சேர்த்துக்கிறேன் இதுலேயே ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம உளுத்தம் பருப்பு பாதி செவந்து வந்த உடனே சீரகமும் தனியாகவும் சேர்த்துக்கிட்டோம்னாக்கா நம்ம இது பொறிஞ்சு வர்ற சமயத்தில் நமக்கு உளுத்தம் பருப்பு செவந்து வந்துடும் பாருங்கள் இப்போ எல்லாமே சீரகமும் பொறிஞ்சிருச்சு மல்லியும் பொறிஞ்சிருச்சு உளுத்தம் பருப்பும் செவந்துருச்சு இப்போ அதே தட்டில் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம அதே எண்ணெயிலேயே நான் இந்த அளவுக்கு இஞ்சி தோல் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய சைஸ் பூண்டு தோல் எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவு புளி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த எண்ணெயிலேயே பூண்டு இஞ்சி புளி எல்லாத்தையும் வதக்கிட்டு எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம ஏற்கனவே தனியாக மிளகாலாம் எடுத்து வச்சுருந்த தட்டிலேயே மாற்றிக்கலாம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நல்ல எண்ணெய் இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த பிரண்டையும் அந்த எண்ணெயில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நம்ம பிரண்டையும் நல்லா வதக்கிட்டு தொவையல் செஞ்சோம்னா தான் நமக்கு அந்த நாக்கெல்லாம் அரிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் பாருங்க இப்போ கலர் மாறி இருக்குது பாருங்க நம்ம முன்னாடி போட்டது எவ்வளோ க்ரீனாக இருந்தது இப்போ கலர் மாறி வந்துருக்கு பாருங்க அந்த மாதிரி நல்லா நம்ம வதக்கிடணும் எண்ணெயிலேயே வதக்கிட்டு அரைச்சிக்கலாம் பாருங்க இப்போ பிரண்டை நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம மிளகாலாம் வதக்கி வச்சுருந்த தட்லேயே இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் வதக்கி எடுத்தாச்சு இப்போ இது நல்லா ஆறணும் ஆறின உடனே கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இப்போ நல்லா ஆறி வந்துருச்சு இந்த தொவையலுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நமக்கு கொஞ்சம் கூட குறகுறப்பு இல்லாமல் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம்
இதுலேயே கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட தாளிப்பு வடகம் இல்லைனா கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு அதையும் தாளிச்சிக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ நமக்கு வடகம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்து அந்த பேஸ்ட்டு இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து எண்ணெயிலேயே நல்லா நம்ம வதக்கி எடுக்கணும் பாருங்கள் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட உடனே இப்போ நம்ம ஊற்றிருந்த அவ்வளோ எண்ணெயும் இந்த துவையல் ஃபுல்லாக இழுத்துடுச்சு அதே மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி கிளறி விட்டு நல்லா வதக்கி எடுக்கும்போது அந்த எண்ணெயெல்லாம் திரும்ப வெளியில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம கிளறிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் கையை விட்டுட்டோம்னா அடி பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா சுருண்டு வந்துருக்குது அந்த தண்ணியெல்லாம் வற்றி நம்ம முன்னாடி போட்டதுக்கும் இப்போ போட்டதுக்கும் உங்களுக்கு கலர் நல்லா வித்தியாசம் தெரியும் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஊற்றிருந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு கலர் நல்லா மாறி வதங்கி வந்துருச்சு நமக்கு இந்த பிரண்ட துவையல் இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா நல்ல நல்லா வதக்கிட்டு எண்ணெய் பிரிய நம்ம சுருளை எடுத்து வச்சிட்டோம்னா ஒரு மாதம் ஆனால் கூட கெட்டு போகாது நம்ம இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிரண்ட துவையல் நம்ம வாரத்தில் ஒரு மூணு நாள் மட்டும் சாப்பிட்டுக்கலாம் டெய்லி சாப்பிட்டோம்னாக்கா உடம்பு ரொம்ப ஹீட் ஆகிட்டு வயிற்று வலி வந்துடும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்ரூவ் நலபாகத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய அப்லோட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும்